Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars stüdyosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Talk'u Türkçe bir şekilde izleyeceğiz. Lafı çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Alt yazı şu kısımda altta mevcut bakalım. Sizlerle birlikte Brawl Talk'u izleyelim. Hala ile birlikte başlamış olduk. Şu anda başlangıçta ve Dani de oradan çıkıyor. Ve kim geliyor? Dinozor. Evet dinozor sezonu ve Ryan da geldi şu anda. Güzel bir giriş. Ve evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni karakter. Yeni karakter baz mıydı bunun adı ya? Yeni karakterin bir animasyonu oturan Rosa ile bir B var. <gülüyor> Oradan bir tahta fırlattı ona. Evet Primo <gülüyor> kumlara gömülmüş. Orada video like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güncelleme ile ilgili videolar devam edecek haberiniz olsun mutlaka. İzlemek istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet başlıyor. Yedinci right. sezon. Dinozorlu yaz. Evet Buzz. Yeni karakter Buzz. Buzz is the lifeguard of the Velociraptor's water park. And is also the chromatic brawler for this season. Chromatic savaşçı tabii ki Brawl Pest'e birlikte gelecek. Yakın mesafeden vuran bir karakter görüyorsunuz zaten şu anda. Speaking of what not to do, if I was you, I would run away from him. He's a short-range brawler who throws a series of punches. But running might not be enough because with his super, he can throw his life buoy. Ve super saldırısıyla görmüş olduğunuz gibi rakibin yanına gidiyor. Jin normalde kendi yanına çekiyor, bu tam tersi. Onun yanına gidiyor. Zaten yakından vuran bir, kırma gibi vuran bir karakter olduğu için. Aha yine. Ve karakterin kostümü ve Karl kostümü. But Carl is not the only one getting ready for Samba thing. We have Dino, Leon, Beastime Monkeys, Coco Rosa, Jet Ski, Jackie, Power League, and Will Watch Nita, which was created by the last Super Sunday player. Nita's costume is so beautiful. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Look at Ve Güney Amerika ile ilgili bir şey kurulmuş. Bağlı neydi lan? Ortaklık ha. Kelimenin aklıma gelmedi. Bir sürü kostüm geliyor arkadaşlar. Şimdi şuna bakar mısınız be? İnanılmaz. But also it's the first esports tournament where only football clubs will be participating. And the teams include. Wait, this is hard to remember. Boca Juniors, America League, Chile League, Chile Two, Chile Three, Primo One, Primo Two, Primo Three, Colt, Cerro Porteño, River Plate, Liga de Quito, Flamengo, Copa America, and Chivas. Bolt 4, Dynamite 3, bir sürü kostüm. So get ready to play and represent your team, and stay tuned for more information. Good news for the knockout fans. It's now permanent with some improvements and new rules. And apart from the challenge, we are also getting the Brawl Stars Championship Challenge reward revamped. And this summer, we want to try three new game modes. We'll have Volley Brawl, where you can let the ball hit the ground on your hands. Top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top players, top onlar da aksi şekilde bizim tarafımıza atıp puan almaya çalışacak. Oyun modu bu şekilde. Ve ikinci oyun modu görmüş olduğunuz gibi küçük bir haritada geçen basketbol modu. Bunun muhabbeti gerçekten yapılmıştı ve şu anda oyuna geliyor. Potalar gördüğünüz gibi hareketli arkadaşlar. And last but not least, hold the trophy. There is one trophy on the map. Ve kupayı koru modu. Bu modda da arkadaşlar şu anda Primo gördüğünüz gibi yavaş bir şekilde gidiyor. Kupa yağlan karakter yavaşlıyor arkadaşlar. Onun dışında kupayı taşıyan karakter takımına puan kazandırıyor. Kupayı fazla tutmaya çalışıyorsunuz yani buradaki amaçta bu şekilde. Üçüncü oyun modu bu şekilde. 
that wasn't the last one. Present Plunder yeah, is dead, but now is reborn as trophy teams. We have yeah, risky this to be more on brand. Who sold the trophy campaign? We have on the board champs. So instead of uh, carrying a uh, present, you're now carrying a trophy. Yeah, and for the map maker enthusiasts, we are not yeah, adding more players. You already know some of them, like Meteor and Empty Drinks, but we are adding new ones. And the good thing is they can also be used in friendly rooms. Also, we are getting five new yeah, yeah, objects. We have healing, spikes, yeah, damage mouths, slow, gas. and a fast booster tile. And of course, they can also be used in map maker. And besides that, we are adding tons of new maps, and also a new set of maps for Power League. So hey Paula, how about the third member of the gift shop trio? Oh yeah, Colette's and Edgar's boss, Griff. Oh, He's an Griff. epic brawler. Ikinci He's karakter arkadaşlar. Griff, e, bu da yine bizim kapak fotoğrafında gördüğümüz karakterdi. 8 bitin kafasına benzer bir kafası var. Elinde de görmüş olduğunuz gibi bir e, kavanoz gibi bir şey Very tutuyor. Very really, and to be honest, not the most killing person. He uses sticks from Edgar's and Colette's to attack. And those sticks work in an interesting way. He tosses the points and they spread out where they go. So you can annoy people from very far, but the real damage happens if the enemy is next to you. As for his super, he throws... Ultisi arkadaşlar duvardan geçmiyor. Bakın, ikinci karakter duvardan geçmiyor. As for his super, he throws... Ulti sarkeser duvardan geçmiyor. Bakın, açıktan gidiyor gittiği noktaya kadar orada para fırlatıyor bu arada bu seferde. Ve geriye doğru geliyor. Bakın, duvarda takılıyor. Hop. Ama duvar, e, duvarın biz gerisine geçtiğimiz zaman o içinden geçip tekrardan geri e, geri gelebiliyor arkadaşlar. And look at that. You can get grief for free with a challenge in July. Ve evet, bu herhalde herkesin hoşuna gidecek bir şey. E, karakter. Görmüş olduğunuz gibi mücadele ile birlikte alınabilecek hatta şöyle bir şey var mücadele daha erken geleceği için eğer mücadeleyi tamamlarsanız karakteri erkenden açmış olacaksınız mücadeleden bir hafta sonra sanırım gelecek bir grif karakteri onu da şimdi söyleyecekler zaten evet, kazanamazsanız bile bir sonraki hafta yayınlandığında grif kutularda veya dükkandan alabilirsiniz diye de söylüyorlar ve evet ben bunu söylemiştim abi ben bunu söylemiştim bu adamlar yaz tatiline çıktığı zaman oyuna aksesuar yıldız gücü bir şey getiriyorlar demiştim ve 10 tane yeni aksesuar geliyor arkadaşlar e şimdi şunlara dikkatli and bakalım. Said, Spike 2 gözüküyor başlangıç olarak. Bakın pardon sen mi gözüküyor? Ya bunun ne olduğu belli değil. Spike'ın böyle görmüş olduğunuz gibi Leon'un klonu gibi baya bildiğin orada 3500 canlı bir şey bıraktı. Aynı şekilde Stu'da da aksesuar var ama yani ne olduğu çok da anlaşılmıyor. Şuradaki sembolden belki bir tık anlaşılabilir ama ve evet Albay Ruff'ın aksesuarı e, görmüş olduğunuz gibi rozet paketlerine yeni iki tane e, sembol gelecek robotik karakterlere ve Colt ve Mr. T için altı kostümler en çok neyi sevdiğinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar bizim için de geçer evet videonun altına yazabilirsiniz gerçekten That's right. Dolu dolu bir videoydu arkadaşlar. Baya altı buçuk dakikanın neredeyse hepsi dolu. Yani şurada bir 30 saniye, 20 saniyelik bir kamera arkası var. Bunlar tatlı şeyler ve başlangıçtaki animasyon dışında tamı tamına 5 dakikalık bir güncelleme yağmuru geldi. Benim çok hoşuma gitti. Baya güzel bir sezon olacağı benziyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. E, güncelleme ile ilgili detayları yayınlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunu da tekrardan söyleyip kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.